নোকিয়া নাই সম্প্রতি রিউমারটা ছড়িয়ে পড়েছে যে এইচ এম ডি গ্লোভাল যারা অলরেডি নোকিয়ার এই ব্র্যান্ডটাকে ইউজ করে তাদের ফোনগুলো মার্কেটিং করছে সেই নোকিয়ার কিন্তু একটা নতুন ভার্সন খুব দ্রুত রিলিজ হতে যাচ্ছে এবং আপাতত কনসেপ্টটা রেডি এবং সোফার যত নিউজ আমরা দেখছি সব কিছু মিলে খুবই দ্রুতই নোকিয়া নাই মার্কেটে আসতে পারে এবং এটিকে বানানো হচ্ছে কম্পিট করার জন্য উইথ আইফোন এক্স আর আইফোন টেন হোয়াট এভার ইট ইজ তারপর স্যামসাং গ্যালাক্সি এইট এবং গ্যালাক্সি নোট এইট এবং সেই সাথে গুগল পিক্সেল টু এক্সেল এই কয়েকটি ব্র্যান্ডের সাথে মিলিয়ে কম্পিট করার জন্য নোকিয়া নাইন মার্কেটে আসছে আজকে আমরা কথা বলবো নোকিয়া নাইন নিয়ে এবং নোকিয়া নাইনে কি কি থাকতে পারে সেই সব ব্যাপারগুলো নিয়ে অ্যান্ড ইউর ওয়াচিং ডাবল মিক অনলি অন হার্ট পিক্সেল টিভি কথা বলছিলাম নোকিয়া নাইন নিয়ে এবং নোকিয়া নাইনের কথা বললেই বলতে হয় যে স্পেকটা যদি আমরা দেখি শুরুতে যে সকল রিউমার ছড়াচ্ছে এবং কনসেপ্টটা দেখে মনে হচ্ছে যে নোকিয়া নাইন ইজ গোয়িং টু বি আনাদার বেজলেস ফোন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চ স্ক্রিন এবং সেই সাথে এইটি বডি রেশিও নিয়ে নোকিয়া নাইন মার্কেটে আসতে পারে শুরুতে যেটা বলছিলাম যে আইফোন টেন এবং সেই সাথে স্যামসাংয়ের যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো আছে এবছর রিলিজ হয়েছে একটা হচ্ছে গ্যালাক্সি এইট এবং গ্যালাক্সি নোট এইট এবং সেই সাথে গুগলের যে ফোন আমরা আগের এপিসোডে রিভিউ করেছিলাম সেটি হচ্ছে গুগল পিক্সেল টু এবং পিক্সেল টু এক্সেল এই দুটো ফোনের সাথে কম্পিট করার জন্যই নোকিয়া নাইন খুব দ্রুত মার্কেটে আসছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে নোকিয়া নাইনে আসলে কি এমন থাকতে পারে যেটা অবশ্যই মার্কেটে অন্যান্য যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো আছে ওদের এটি স্যামসাং অথবা গুগল অথবা অ্যাপল তাদের ফোনগুলোর সাথে কম্পিট করার জন্য কি জিনিস আসলে নোকিয়া নাইনে আমরা এক্সপেক্ট করছি প্রসেসরের কথা বললাম যে স্ন্যাপড্রাগন এইট থার্টি ফাইভ তারা ইউজ করছে সাথে থাকবে ফোর গেগা বাইটস অফ র্যাম এবং চৌষট্টি এবং একশো আটাশ দুটো ডিফারেন্ট ভার্সনে পাওয়া যাবে এই নোকিয়া নাইন তবে প্রশ্নটা এসে যায় যে প্রাইসটা কেমন হতে পারে প্রাইস নিয়ে খুব বেশি রিউমার ছড়ায়নি যদিও কিছু কিছু ওয়েবসাইট নিউজ দিচ্ছে যে অ্যারাউন্ড সেভেন হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি ইউরো এটার প্রাইস হতে পারে এবং সেটা আসলে মার্কেটে কতখানি ইফেক্ট করবে এটাও কিন্তু দেখার বিষয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আড্রেনা ফাইভ ফর্টি ইউজ করা হচ্ছে এবং সেই সাথে বেজেল স্ক্রিনের কথা বলছিলাম সুপার অ্যামোলেট স্ক্রিন তারা ইউজ করছে ইনফ্যাক্ট অন্যান্য যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো আছে তাদের মতোই কিন্তু নোকিয়া নাই তাদের সবগুলো প্রজেক্টে মোরলেস জিনিসপত্র আনছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আরেকটা জিনিস বলতে হয় যে নোকিয়া নাইনে তারা কিন্তু হেডফোন জ্যাকটাকে ডিচ করছে অর্থাৎ অ্যাজ ইউজুয়াল গুগল পিক্সেল টু এক্সেল যেটা করেছে সেটার মতো আইফোন টেনের মতো নোকিয়া নাইনেও কোনো হেডফোন জ্যাক থাকবে না কীভাবে আসলে হেডফোন ইউজ করা যাবে সেটা হয়তো এখনও কনসেপ্টের মাঝেই আছে বাট উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস যে কী ধরনের টেকনোলজি আমরা ইউজ করছি এটা কি কোনো ওয়ারলেস হেডফোন হবে নাকি কোনো আলাদা মডিউল হবে যেটা ফোনের সাথে কানেক্ট করে আলাদা করে হেডফোন কানেক্ট করা যাবে সেটাও কিন্তু একটা দেখার বিষয় অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আরেকটা জিনিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গুগল পিক্সেল টুতে যেরকম আমরা একটা বড় ব্যাটারি দেখেছি সেরকম কি আসলে নোকিয়াতে কেমন ব্যাটারি আমরা ইউজ করব সেটা কিন্তু এখনও জানা যায়নি এবং একটা জিনিস কিন্তু ক্লিয়ার যে যে ধরনের স্ক্রিন তারা ইউজ করছে সুপার অ্যামোলেট স্ক্রিন ফাইভ ইঞ্চ ইটস এ ইউজ স্ক্রিন এবং এটা যখন আমরা ইউজ করব তখন আসলে তার জন্য প্রপার ব্যাক আপ কি আসলে থাকবে কেন নোকিয়া নাইনে সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে অ্যান্ড ওভারঅল যদি একটা ভিউ দেই তাহলে নোকিয়া নাইন অবশ্যই দেখতে অনেক সুন্দর এবং এটার যে বেজিল স্ক্রিন সেটা কিন্তু ফোনের সাথে খুব সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করা এবং খুব বেশি হোয়াইট নয় আবার খুব বেশি চিকনও নয় আর ফোনের যদি আমরা ডেপসটা দেখি ডেপসটাও কিন্তু খুব বেশি একেবারে বেশি মোটাও তারা করেনি আবার বেশি চিকনও নয় তবে দুই সাইডে একটা কার্ভ আছে একটা এজি একটা ভার্সন আছে তাদের নোকিয়া নাইনের এবং সেটা কিন্তু যথেষ্ট মার্কেটে একটা প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে হয় এখন যদি ক্যামেরার কথা বলি ক্যামেরার বিষয়ে খুব বেশি কিছু ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই বাট হোয়াট উই নো যে নোকিয়া নাইনের ডুয়াল লেন্স ক্যামেরা আছে প্রভাবলি দ্য ওয়াইড লেন্স এবং পোর্ট্রেট লেন্স দুটো আলাদা তারা ইউজ করছে জাস্ট লাইক আইফোন টেন যদিও আমরা দেখেছি যে গুগল পিক্সেল টু এক্সেলে কিন্তু তারা সিঙ্গেল ক্যামেরাতে একটা স্টেলার ক্যামেরাতেই কিন্তু মাল্টিপল অপশন রেখেছে বাট নোকিয়া নাইন তারা টিপিক্যাল ডুয়াল লেন্স ক্যামেরাতেই যাচ্ছে সো হোয়াট হ্যাপেন এবং কি ধরনের জিনিস তারা ইউজ করার জন্য প্ল্যান করেছে সেটা কিন্তু আমরা জানি না যতদিন মার্কেটে না আসছে ততদিন আসলে এই রুমারগুলোকেই দেখতে হবে বাট ওভারঅল ইটস এ গুড কনসেপ্ট এবং প্রাইসটাও একটা প্রপার রেঞ্জের মধ্যে আছে এবং দিন শেষে এই ফোনটা আসলে কতটুকু ইফেক্টিভ হবে সেটা ফোনটা রেডিজ হওয়ার পরেই বলা যাবে সো দ্যাট ইটস অ্যানাদার এপিসোড অফ ডাবল ক্লিক আমরা কথা বলছিলাম নোকিয